ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க எங்களோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து ஒரு டே இன் மை லைஃப் லாக் தான் பார்க்க போறீங்க மார்னிங் டு லன்ச் ரொட்டீன் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லி இந்த விளாக்ல வந்து காமிச்சிருக்கேன் மார்னிங் வந்து சப்பாத்தி அண்ட் சென்னா மசாலா ரெண்டுமே பண்ணியிருந்தேன் சப்பாத்தி வந்து ஆல்ரெடி வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து சென்னா மசாலாவோட ரெசிபி தான் வந்து காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கரில் தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துட்டு வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் வெங்காயத்தை நீல நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை நீங்கள் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணால் கூட கட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இன்னும் ரெண்டையும் வந்து நல்லா வதங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் ரெண்டுலையும் அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணணும் எதுக்காக வந்து வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன பீஸ் தான் கட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா உங்கள் வீட்டில் வந்து சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னா வந்து எல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம குட்டி குட்டி பீஸஸாக ஒரு வேளை கட் பண்ணி போட்டிருந்தோம்னா அது வந்து அது கூட வந்து நல்லா மேஷ் ஆயிரும் இல் இந்த மாதிரி சைஸில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி நல்லா வதக்கிட்டே இருந்தால் கூட நல்லா மேஷ் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தக்காளி வெங்காயம் ரெண்டுமே வந்து நார்மல் சைஸில் தான் வந்து கட் பண்ணியிருந்தேன் பட் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து நல்லா வந்து கூலி கரண்டி இருக்கும் அதை வச்சு நல்லா வந்து மேஷ் பண்ணுறேன் தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து சென்னா மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அப்புறம் வந்து எவரெஸ்ட் கிச்சன் கிங் மசாலா இது வந்து என்கிட்ட இருந்தது ஸோ ஸோ வந்து நான் கொஞ்சம் ரெசிபீஸில் வந்து இதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் அது ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து கொஞ்ச நேரம் கொதி வராங்காட்டியும் நீங்கள் நல்லா மேஷ் பண்ணிகிட்டே இருங்க எல்லாமே வந்து அப்படியே வந்து அதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆயிரும் வெங்காயம் தக்காளியெலாம் ஸோ அப்போ வந்து குட்டி பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து அதை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க எடுத்து எடுத்து போட்டு அதை சேர்த்தே வந்து இந்த கிரேவியோட சேர்த்தே சாப்பிட்ருவாங்க வெள்ளை கொண்ட கடலை வந்து நான் இதுக்கு போடுறேன் நீங்கள் வந்து பிளாக் சன்னாக இருந்தால் கூட போடலாம் இப்போ இதை வந்து குக்கரில் வந்து ஒரு ஆறு விசில் ஏழு விசில் கிட்ட வச்சு நல்லா குக் பண்ணிடலாம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தான் மின் டைம் என் பேபியை வந்து ஷவர் பண்ணுறதுக்காக கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் அந்த குக்கரில் அது வேக வரைக்கும் இந்த ரெசிபியை வந்து நீங்கள் குயிக்காக வந்து நைட்டு டின்னருக்கும் சரி அந்த மாதிரி வந்து சூப்பராக பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்து வந்துட்டு கொண்ட கட்டில் வேகிற அளவுக்கு நீங்கள் விசில் வைங்க ஒருவேளை வேகலைன்னா எக்ஸ்ட்ரா விசில் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சம் லெமன் அதாவது ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து லெமன் ஆட் பண்ணி கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கி வச்சு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ஈஸி தான் மின்வயல் இப்போ வந்து வெண்ணி தான் குடிக்கணுங்கிறதுனால நான் வந்து ஹாட் வாட்டர் வச்சுட்டு இருக்கேன் கெட்டலில் நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து நைன் மந்த்ஸ் பேபிக்கு வந்து என்னென்ன சாப்பாடுலாம் கொடுக்கலான்னு கேட்டிருந்தீங்க அதில் வந்து ஒரு சாப்பாடு தான் இப்போ நான் காமிக்கிறது பருப்பு கீரை பருப்பு கீரை எப்படி பண்ணலாங்கிறது இப்போ காமிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நான் வந்து பருப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பாதி அளவுக்கு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இது கூட வந்து பாலக்கீரை ஆட் பண்ணுறேன் பாலக்கீரை இல்லைனா வந்து அரைக்கீரை இந்த ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் பருப்பு கூட வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்கிட்ட பாலக்கீரை இருந்ததுனால நான் இன்றைக்கி வந்து அதை ஆட் பண்ணுறேன் அது கூட வந்து வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மூணையும் போட்டு நல்லா வந்து இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணணும் பூண்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து இப்போ வெங்காயத்தில் வந்து சின்ன வெங்காயம் போடுங்க குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால அது வந்து ரொம்ப சத்து அது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மசாலா எல்லாமே போட்டுடலாம் பாலக்கீரையை இந்த மாதிரி வந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து தனியாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நான் இதுதான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அரைக்கீரை இருந்தாலும் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் அரைக்கீரையில
பூண்டு சீரகத்தூள்லாம் வந்து நீங்க வந்து நல்லாவே சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கும் பேபிக்கு கொடுக்கும்போது மஞ்சள் தூள் அப்புறம் வந்து சில்லி பவுடர் வந்து கொஞ்சம் நம்ம பெரிய ஆளுக்கு மட்டும் சாப்பிடணும்னா கொஞ்சம் நீங்க வந்து தேவையான அளவு காரத்துக்கு இருந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் குட்டி பிள்ளைக்கு கொடுக்கறதுனால நீங்க கொஞ்சம் கம்மியாவே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே இதுல வந்து மிளகாயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்க வந்து அது கம்மியாகவே கொடுத்துக்கலாம் அப்புறமா வந்து சோம்பு தூள் சோம்பு தூள் வந்து சீரகத்தூளை விட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி போடணும் சீரகத்தூள் தான் வந்து ஜாஸ்தியாக போடணும் இப்போ வந்து இதை குக்கரில் வேக வச்சிடலாம் இன்னொரு சைடு ரைஸ் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இன் டைம் இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷாக வந்து நான் வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு தேக தகுந்த மாதிரி பொட்டேட்டோ எடுத்துட்ருக்கேன் இது வந்து நார்மலாக ஃப்ரை பண்ணுற மெத்தட் தான் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு இதில் காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ஷட்டவுன் கொரோனா ஷட்டவுனுங்கிறதுனால எந்த நான்வெஜுமே வந்து வாங்க முடியறதில்ல ஸோ வந்து வெஜ் ரெசிபிஸ் தான் வந்து டெய்லி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த சைடில் வந்து தட்டு தட்டுக்கல்ல வந்து தட்டியிருக்கோம் ரசத்துக்கு இது வந்து நான் எப்படி செய்கிறதுங்கிறது இன்னொரு வீடியோவில் வந்து காமிக்கிறேன் அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து குயிக்காக வந்து ரசம் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த மெத்தட் எப்படிங்கிறத வந்து செப்பரேட்டாக இன்னொரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வந்து குட்டி குட்டி பீசஸ் தான் வந்து பொட்டேட்டோ கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் எல்லாமே வந்து ஈவன் பீசஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது நல்லா குக் ஆகி வரும் இப்போ நொரக்கூடி வந்துடுச்சு ரசத்தில் ஸோ ஃபைனலாக வந்து கொத்தமல்லி கீரை போட்டு இது வந்து ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது கொத்தமல்லி கீரை போட்டதுக்கப்புறம் சும்மா வந்து லைட்டாக இது பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே மூடி வச்சு இறக்கிடணும் இந்த ரெசிபியை வந்து இன்னொரு நாள் காமிக்கிறேன் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் நிறையவே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து ஆயிலில் தான் இதை வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி அது கூடவே கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து கடுகு கருவாப்பில் போட்டு இது பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த பொட்டேட்டோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் இது நார்மலாக நீங்கள் மசாலா தடவி டேரெக்டாக எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சாம்பார் பொடி இதுக்கு வந்து நான் சில்லி பவுடர் போடல சாம்பார் பொடி தான் வந்து போடுறேன் சாம்பார் பொடி வந்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு நிறைய காரம் வேணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூடவே போட்டுக்கலாம் சில்லி பவுடருக்கு பதிலாக இந்த மெத்தடில் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறேன் இதை வந்து கொஞ்சம் வந்து சிம்லே இல்லாமல் ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வைக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அடிக்க அப்படியே வந்து கிண்டிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து அது ஒரு சைடு குக் ஆனது இல்லாமல் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி போட முடியும் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பிகாஸ் வந்து நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணல இப்படி பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் டைம் ஆகும் மெயின் டைம் கொஞ்சம் கிளீனிங் ஒர்க் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு எல்லாமே வந்து கிறிஸ்பியாக ஓரளவுக்கு ப்ரௌன் லேயர் மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ மாற்றி போட்டிருக்கேன் இன்னொரு சைடில் வந்து இன்னொரு கேஸில் வந்து பருப்பு தாளிக்கிறதுக்காக தடுக்க வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து நல்ல குக்காயி வந்திருக்க இந்த பருப்பு கூட நம்ம வந்து தாளித்து ஊற்றின அந்த இதை போட்டுடலாம் இப்போ சூப்பரான பருப்பு கீரை ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நீங்கள் கீரை ஜாஸ்தியாக வேணால் இன்னும் நிறைய கூட வந்து போட்டுக்கலாம் அதாவது நீங்கள் வந்து பெரியவங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து நிறைய கீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பருப்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் நைன் மந்த்ஸ்லேருந்து இல்லை எயிட் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி பேபிஸ்க்கே வந்து நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இதில் வந்து மேலே வந்து கார்னிஷிங்காக கொத்தமல்லி போட்டுட்டு இதை இறக்கி வச்சிடலாம் சூப்பரான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இதுதான் நம்மளோட லன்ச் இன்னைக்கு பருப்பு ரசம் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை அண்ட் வந்து பிக்கல் அடிஷ்னலாக வச்சுருக்கேன் 
ஸோ இந்த இதில் வந்து ஒரு டிப் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் யாருமே வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போகாதீங்க கொரோனா வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து வெண்ணி மட்டுமே குடிங்க வீட்டில் சின்ன பிள்ளைங்களுக்குமே நீங்கள் வந்து பார்த்து பார்த்து வந்து வெண்ணி மட்டும் குடி குடிக்க வைங்க வெளியே வந்து விளையாடுறதுக்கு அனுப்பாதீங்க குட்டி பிள்ளைங்கள்லாம் அண்ட் வந்து நீங்கள் குளிக்கிற தண்ணியில் வந்து தண்ணியில் குளிக்காமல் லேஸ் சூடான வெண்ணியில் வந்து மஞ்சள் தூள் இல்லைனா வந்து பச்சை மஞ்சள் வந்து கிடைக்கும் பொங்கல் டைம்லலாம் கிடைக்கும்ல அந்த பச்சை மஞ்சளை வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தட்டி அந்த தண்ணியில் சேர்த்து குளிக்கலாம் இது மூலமாக வந்து அந்த வைரஸ் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் நேச்சுரல் சானிடைசர் மாதிரி இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து நைட்டு தோறும் வந்து வெண்ணில் உப்பு போட்டு வாய் கொப்பளிச்சுட்டே இருங்க ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்குள்ள டிப்ஸ் ஐ ஹோப் இந்த விளாக் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு வீடியோ இல்லைனா இன்னொரு விளாக் கூட மீட் பண்றேன் டில் தன் டேக் கேர் பபாய் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே அட் ஹோம் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங்